Здравствуйте, я снова вас приветствую на своем канале Здоровье Креста от Морковки. И я вам хочу рассказать о двух травках, которые помогут вам избавиться от моли, как пищевой, так и плотиной. Первая травка имеет название багульник. Оказывается, его запах отпугивает пищевую моль от ваших продуктов, если вы, конечно, этот багульник разместите вокруг вашей еды. Я имею в виду крупы, а также муку и другие продукты. Соответственно, как вы понимаете, если моль не приземлится и не отложит яйца в ваши крупы, то, соответственно, не заведутся червячки там, которые будут поедать ее. Вторая травка – это лаванда. Она как раз отпугивает, как вы догадались, от ваших вещей. Если запах лаванды очень приятен человеку, то этот запах для моли почему-то очень неприятен. И она просто избегает мест, где находится эта лаванда. Лаванду можно разместить как сухую, так и свежую. Но лучше свежую, потому что от нее исходит более сильный запах. Для удобства эти растения можно разместить в баночках или в плотяные мешочки. И еще, вдобавок к этим растениям, я хочу сказать, что запах цитрусовых тоже отпугивает моль от ваших вещей и еды. Также хорошо с этим справляется и герань. Да, именно герань это цветок. Просто поставьте его на кухне. Его запах будет отгонять не только моль, но и даже комаров с мухами. А на этом все. Оставляйте ваши комментарии. Живите без моли и до новых видео. Пока!